Lakini IO TV na miradiao.com Mimi naishu wa Bakari Chijumba Niko na direkta wangu Muli Tizirei Na loo tumitembelea mta wa Tabata Dar es Salaam Kuzungumza na Said Nasib Saidi Nasibu Mangara ni mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 15 anaishi Tabata Dar es Salaam. Akiwa darasa la 4, Saidi aligundua ya kwamba ana kipaji cha kuchora. Alikuwa na uwezo wa kumtazama mtu na akamchora kama alivyo, lakini kadri siku zilivyosonga, akajikuta na tamani kuhamishia michoro yake kwenye uhalisia zaidi. Na hapo akaanza kutafuta maboksi na kutengeneza maumbo mbalimbali ikiwemo ya nyumba, magari na kadhalika. Na hii ndio sababu iliyotufanya leo tufike kuzungumza naye. Saidi aliamua kujikita kwenye kusanifu majengo. Na ana uwezo wa kusanifu majengo ya nguvu ya aina mbalimbali kwa kutumia maboksi, huku akiwa anatia nakshi kwa kutumia vizibo vya chupa, miriji ya juisi, lakini pia anapaka rangi na kisha kuuza kazi alizotengeneza kwa bei tofauti kuanzia shilingi 5000 na kuendelea. Fedha anazopata anampatia baba yake ili wasaidiane kuendesha familia, kwa nini nakiri uwezo wa kiuchumi baba yake sio kuridhisha. Lakini Saidi anatambua kwamba ili afanikishe kutimiza malengo yake hapo baadaye ni lazima aishike sana elimu. Hivyo anasema anasoma sana kwa bidii na anapenda sana masomo ya sayansi yanayomwezesha kutimiza malengo yake ya kuja kuwa msalifu majengo na injinia mkubwa. Saidi anatoka katika mazingira magumu lakini hii haijawahi kumkatisha tamaa. Anapambana na masomo, anapambana na kipaji chake alicho nacho na lengo kubwa ni yeye kutimiza malengo yake. Karibu kwenye exclusive interview na IO TV pamoja na miladiao.com tupige story na Saidi ili tuzungumze naye mengi ambayo tunahitaji kuyafahamu kutokea kwake. Ulianza nini kutengeneza hivi? Nimeanza kutengeneza doka ni darasa 4. Doka darasa 4. Mm. Nani ambaye ulimuona atengeneza hivi hadi ukatamani wewe kuanza kutengeneza kwako ama ilikuwa tu mwenyewe? Eh. Ulimuona mtu? Hapana. Mm. Siku mwana mtu ila alikuepo na kutengeneza kama hivi. Wakati wao nakumbuka? Hapana, mm, sikukumbuki. Lakini walikuwa watu walikuwa watu wakubwa watoto wenzako. Walikuwa wakubwa. Mm. Walikuwa wanatengeneza hizi zile za za kuuza kabisa. Mm. Ama walikuwa wanatengeneza zile kwamba kama hivi za kujifurahisha tu mtaani. Sikujua sababu wao walikuwa wanatengeneza afu wanaziweka tu kwenye filamu ya. Meno gani hapa? Hapa mtaani au ilikuwa mbali kidogo? Ah, kule juu kule. Au kwa ulikuwa ukiona pita unazikuta zimetengenezwa? Zimewekwa hivi. Nilipelekwa baada na mimi kwanza kutengeneza tengeneza. Nilipelekwa. Ukaenda kuangalia na kutengeneza. Ala kwa hiyo kabla hujafika kule kwenda kuona wanachotengeneza wana wao alianza kutengeneza mwenyewe tu nyumbani kabla hata kujaona wao. Eh ndio mimi na rafiki yangu ile pale Ramadhani. Eh. Eh. Mkamtengeneza wote wao ndio kuwatengeneza na mshirikisha naye. Eh na mshirikisha naye. Na idea ilikuwaaje? Mwanzoni kabisa wakati umeanza kutengeneza hizi. Uh, kitu gani ambacho kilikufanya sasa ufikirie maana kutengeneza nyumba kama hii Uh, sio kitu kidogo kuiplani kujua kama anagani tengeneza mchoro ambao unaonesha uh, mfumo kabisa wa nyumba ambayo ukiamua okay, tabadali kuifanya nyumba kabisa ukahamisha kwenye iliwazo la hapa ukaifanya nyumba inakuwa nyumba nzuri sana uh, idea ilipata wapi kwamba unaweza kutengeneza kitu kaboni kitu kikawa nyumba kabisa ambayo inaonekana mchoro mzuri nilianza nilikuwa naanza tu kuchora na chora ramani kama kawaida lakini baadaye mtu akanijalia nikapata idea ya kutengeneza kama hivi kama mzuri alikuwa anatumia kama michoro tu alikuwa mm. anaichora kama anavyoshoa tu michoro kawaida ndio unachora kama mchoro nyumba hivi ndio na, na shuleni kuna masomo ya za kazi na nini yale hapo una masomo? Eh kipindi nasoma shule ya msingi alikuepo. Na kule ndio kwa ulijifunzia kuchora. Kule eh. Kwa hiyo kiasi ambacho kutengeneza una uwezo pia kuchora kitu kama hivi nyumba kaichora vizuri. Ndio naweza. Wakati unapata wazo sasa la kutoka kuhamisha kutoka kwenye michoro na ulifanya sasa ile wazo wako lije kwenye kutengele kubuni hichi kitu kama hiki. Uh, ulikuwa vifaa hizi unatumia box by the way lakini pia kuweza kujua kama ikitumia box nitaweka na kama hizi hizi nini hizi ni kama vyuma hivi hizi zinaweka kwenye madirisha si ndio kuweza kubuni kama naweza nikaweka hivi duda hivi nikaweka uh, vizibo ili kuifanya iwe bora zaidi ili kuaje ah hiyo hiyo baada nilipokuwa natengeneza tengeneza tu kawaida bado sijajua vizuri nilikuwa naangalia sehemu nyingine kama kwenye nyumba hivi naangalia jinsi ilivyo na mimi nikajaribu kutengeneza nikaweza ulikuwa unasema kuna sehemu walikupeleka kule huko ulijifunza zaidi walikufundisha ama ulikuwa tu unaangalia unaotoka unaenda kutengeneza chako am na ni walikuwa wanifundishi tulikuwa tunapita tu bali tunaangalia naondoka inakuchukua siku ngapi kutengeneza kitu kama hiki nyumba kama hii inategemea na amani yenyewe kwa mfano amani hapa nimetumia siku mbili ndio yeah. Siku mbili? Mm. Yeah. Na kipi ambacho kinakuwa kigumu zaidi kinakufanya hata kinakutumia kinakufanya unachukua muda wako mwingi kukitengeneza. 
Abo inakuwa kusimamisha hivi. Mm. Kusimamisha ile box na bati. Mm. Bati kwa api hapo? Bati ile hapo. Na hii ni box tupu lakini? Eh box. Eh yani box tupu naona. Na hii watumi. Ni box. Ni box pia. Mm, ila kile pale juu kizibuke. Box oh, unakuwa unahitaji box ngapi kutengeneza kama hiyo? Box. Um, box inahitaji ziwe nyingi kidogo. Mm. Eh. Na kwenye kukata? Ni kukata eh. Natumia mkasi. Rula penseli gundi natumia mpaka nafanikisha kuunda nyumba kama hivyo. Na mfano kupata hizo gundi, boxi, mkasi na vitu vingine huwa unapata mwenyewe tu unaenda kununua dukani, unaomba baba ile anakupa au unaenda kokota hizo boxi, hivyo au unafanya. Eh kwa mfano kitu kama rangi, wengine baba ana support kama kunigea hela anaenda nanunua, niwanza kununua rangi ndio kama hivyo sasa hivi. Na mwanzoni tangu darasa 4 ulikuwa unatengeneza lakini haikuwa kwa ubora huu. Eh haikuwa kwa ubora huu. Kufikia tu kama unaweza kutengeneza kitu kama hichi kikasimama kikaopoa hii ilikuwa kuanzia darasa ngapi? Mm, kama la 7. Yeah, la 7. Na umekuwa ukitengeneza ngapi mfano kwa siku ama kwa wiki au kwa mwezi unakuwa unatengeneza ngapi na ukishatengeneza kama hivi unazifanya nini zinakaa tu baada zinaharibika ama kuna kitu ambacho unakuwa unazifanya? Kwa siku naweza ngatengeneza nyumba moja kama nikipata muda kabisa naweza kutengeneza nyumba moja ikaisha. Mm. Lakini kama sikupata muda ndo inachukua mpaka siku mbili. Na ukishatengeneza una huwa unaziplay unaziwekaga tu hivi kama hivyo unaona una, una, zinazinakaa watu wanaziangalia uh, na mtu akiziangalia bana kupa hela yote au unakuwa unaziplay same au unafanya nini? Eh natengenezaga izikiisha kisha naweza kupaka rangi nenda sehemu nyingine kama hivi natembeza. Mm. Eh siku nyingine kama sijapata muda zinakaa tu hapo. Wewe unapokuwa unatengeneza unatembeza wapi mfano kama kutoka hapa mtaani kwenda unapokuwa nako huwa unatembeza mpaka wapi mtaani mtaani tu na ukitembeza watu wanazinunua unatembeza watu watu wakiziona hivyo wanakupa hela kwa kupongeza ama unapata faida gani ukiwa unatembeza wengine wananunua wengine wananipa tu kwa kunipongeza kwa ngapi nyumba ulishafanikiwa kuziuza mpaka sasa uh, nyumba nyingi kidogo sijajua hmm. idadi yake ni zaidi ya 20 za fika 10 ambazo ulikuwa tengeneza na unaziuza na bei yake wasa inakuwa shilingi ngapi? Kwa mfano kipindi kile nilikuwa natengeneza gorofu kama hili nauza 10000. Eh watita upata nauza. Na kama hii ya kawaida nyumba chini? Nyumba chini kama hivi tulikuwa nauza 5000 ndogo kama hivi. Hmm. Na mpaka sasa hii bei ya usa sasa ulikuja ukapandisha kidogo. Eh kama sasa hivi 30000 20000. Wanaonunua unapofanya utafiti wako wakichukua wanaenda wanaitumia kama ramani ya kutengeneza nyumba zao ama wananunua hii kukusupport tu wanaenda kuweka nyumbani kwao wakiona zitazama au wananunua wanafanyia nini kuna kuna watu wengine wananunua kama mapambo saki na mama wananunua nika kama mapambo ndani hmm. ila kuna wengine na hisi kuna wengine anaweza kutumia kama ramani wakao wana kwamba nimependa mchoro yuko mtu ushakutana naye akwambia mchoro nimependa natamani hmm. nifanye ndio safi sana yule kijana mimi sasa unasaidia naye huwa naye anatengeneza pia au wewe unakuwa ndio kama mwalimu yeye anakusaidia kukatakata na nini mm, naye anajifunza na mfundishe kwa hiyo alipenda alichokifanya akaanza huko mm. anaonekana kidogo yuko vizuri mwanafunzi wako vizuri zaidi ya yeye kuna mwanafunzi mwingine itamani au kijana mwingine au rafiki yako itamani umfundishe eh hey, wapo wengi tu lakini wengine ndio hivyo wakitengeneza wakishindwa wakimbia wengine ndio wanaendelea hivyo hivyo kwa hiyo ni kama umetengeneza kama impa hapa nyumbani kuna wakati unatengeneza wapi vitu vyako hapo mm. alipokaa baba Mm. Ndoka zako zaenda. E. Na hapo ndo nyumbani hizo. Eh, siku nyingine kama usiku ndani labda chumbani kwangu. Mm. Na hapo nyumbani unaisha nani? Naishi na baba na mama. Na ndugu zako na wadogo zako au mtu wangapi? Zangu. Wadogo zangu hapo wanne. Wewe ni wangapi? Mimi mimi wa pili. Kaka na una kaka na dada? Na dada. Yuko wapi? Dada yangu hapo huko. Kuna mtu wote kwenye familia yenu ulivyofanya research kumuuliza baba, mama alishawahi kufanya shughuli kama hizi? Ah, hapana. Hapana ni wewe tu. Mm. Sawa. Wakati mwingine mambo kama haya watu wanapoyafanya ni kitu kizuri watoto tunakuwa na idea za kufanya vitu tofauti lakini kuna kuwa na wazazi wengine wanaona pengine hiki kitakuchelewesha kitakufanya usisome na, na vitu kama hivyo. Ni moja kati ya changamoto ambazo tunazipata sana 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 hasa ya nyumbani kwa Afrika mm. na Tanzania kiwemo. Niambie wewe ndama ambavyo ili ili kuchukua time wakati unaanza kujifunza hivi vitu unaanza kuona kwamba unaweza kufanya unatoka sasa kutokea kwenye michoro kawaida kwenye daftari kuhamishia mawazo yako kwenye kutengeneza na kubuni mm-hmm. uh, kama kitu mfumo wa ramani kubwa ambayo inaweza kutumika uh, ilikuwaje kwa wazazi walipopokea kulikuwa mwanzoni ilikuwa ni shida au ilikuwaje 
E, kwa manzoni ni kwa shida sababu muda mwingine nivanza kujifunza kwa usiku mm. sio kama hivi mchana usiku nimetulia ili niweze kutengeneza vizuri sasa baba alikuwa anasikia sikia tu unavukata kata maboksi yale e, akaona muda mwingine anifokea anambia unafanyaje usiku sasa hivi au jalala mm. asubuhi yake no unasiku nikakaa nikamueleza akajua kama najifunza kutengeneza alikuwa afanya kwa siri mwanzoni ndio ilikuwa hiyo ndio darasa 4 au ilikuwa shaenda ina kidogo nisha sugia sugia kidogo ndio baadaye akamwambia bwana ninafanya hivi na ulipomwambia ile alipokaje alikubali akasema niendeleze tu kipaji changu na ndio akaana ni support muda mwingine ndio ni shuleni pia nako walimu wanalifahamu ile eh walimu wanalifahamu wamelifahamu tu mwezi huu wa pili wamelifahamu na mwanzo alikuwa baada hawajafahamu kwa ajui kwa baadaye uka mwezi wa pili hivi walisikia wali taarifa eh kwa sekondari ila kwa msingi walimu wanafahamu na msingi na hawakuwa na shida eh hawakuwa na shida unasoma shule gani unasoma magoza sekondari magoza mm. na performance ikoje maana tunafahamu wakati mwingine kama unavyosema mzazi amekupa support ni kitu kizuri sana mzazi mwingine anaweza kaamini kwamba yeye anaweza kucherehesha iko fanya usome darasa na nini mm. lakini anafahamu ufaulu darasani. Sasa umefanikiwa kutoka shule ya msingi umefika sekondari maana yake umefaulu. Sasa hivi sekondari uko form 2. Unaoona performance unachukua unakuwa ni ganda darasani pale. Ah performance kidogo Mungu amenijalia naelewa kidogo. Hmm. Najitahidi kusoma. Kwa hiyo Mungu amenijalia naelewa. Sio kwamba wale ambao oh, darasani uelewe kabisa uko busy na hii. Hapana. Hmm. Kama walimu pole sana na kuwa serious na darasani kusoma. Hmm. Hata matokeo yakitoka uko kwenye kumi bora hivi unaonekanaga 20 bora hivi amna sijai kufika 20 bora. Yeah. 20 nimewahi kufika lakini shule ya msingi kwa sasa hivi sijajua. Mm. Kwa darasani kwa darasani kama tulivyo kwa darasani mm. nishai kufika lakini tujumlisha form 1 nzima tu kwa form 1 mm. sikujua nipo nafasi gani. Yeah. Mm. Uh, Sasa kuna madarasa A B C. Madarasa yeah. hapa mkondo wako kama sio kwa mkondo gani? Sasa hivi nipo mkondo G. Kwa G pale 20 bora unatoboa mzee. Uh, 20 bora eh lakini kwa yote form 2 yote kuona kama unaweza kutoboa shilingi bora lakini sio mbaya lakini masomo performance unaviona hata form 4 unaweza kutoboa naweza nikatoboa najitahidi kusoma eh au usimana na kusoma ni mnako muhimu ya ukapata fursa ya kwamba mtu anahitaji kukusupport kwa wakati ambao uko nao ungetamani kusaidia vitu gani ili uweze kuboresha zaidi kipaji chako ah mimi ningependa kama kuna mtu mfazili anisomeshe ili endeleze kipaji chako kwa usinge sio kwamba uanze sasa kuakwete vitu fungo kiwanda sio unaona chotaka sasa hivi ni kusoma. Nisomeshe ndakumaliza kidato cha 4 matokeo yangu ikawa mazuri basi. Na wakati unasoma pia ukifika kidato cha 4 ungetamani pia kama unatamani kuendelea zaidi ujifunze kuhusiana hii career yako. E, napenda na napenda nijifunze. Na nikifanya na kikuuliza unatamani kwa kufanya kitu gani baadaye maana kuna kwa shughuli nyingi kwa sababu tunasoma mtu anaweza anatamani kwa gorobani au tamani kwa taxi au wewe unatamani kuwa msanifu majengo tu una design nyumba kama hivi au kuna kitu kingine unakifikiria ukiachana hiki una kipaji kingine ambacho unakiona ndani yako ah kipaji kingine kipo lakini sio sana kama hichi anachokifanya hmm. naweza kucheza mpira kidogo au kucheza mpira vizuri kabisa hmm. au sisi kabisa eh na unajua kabisa hichi kipaji cha mpira unacho pia unacho okay safi sana lakini ki, zaidi hiki kama mm, watu wana kusupport au una baadaye unatamani kuja kuwa msanifu mkubwa kabisa majengo ndio nataka ni engineer natamani kuwa engineer mwandishi ambaye unaweza kukaa na design mijengo mikubwa ndio umeshakufuatilia pia unapokuwa uko shuleni na nini unafuatilia kazi za watu wa engineer wanaofanya mm, nafuatilia una mwalimu anaitwa Satom na mwingine anakaa naye ananieleza bi sana nini ni somo sana science, masomo ya science. Hmm. Sababu ndo kazi bila kujua masomo ya science uwezi. Ni kazi ya HK ya Otoboy. Mmm. Wako piga HJL nini? Geography, PCM. Muone ma PCM. Mm. Physics kule kidogo. Mm. Chemistry. Master kidogo. Kemia. Na wewe umeanza sasa kupambana na masomo haya? Eh, nimeanza. Nimeanza hmm. kabla sijaingia form 2. Hmm. Nimeanza nimesoma tushieni. Kwa hiyo na hata ukifika form 3 kama utakapofika wakati kuchangua kuchagua combination unatamani kusoma PCM au PCB au nini? Yeah. Nataka nisome. PCB unataka kusoma ile combination ambayo itakufanya utimize lengo lako. Ndio. Na utaweza. Nitaweza. Safi sana. Sasa umesema kwamba unatamani kusomeshwa. Unaangalia baba anakupushi na kwenye akusupport kwenye hili, akusupport pia kwenye elimu lakini unadhani unatamani ku 
kuparafadhili kwenye kusoma unaona kwamba mazingira sio yale mabora zaidi nyumbani kwamba anaweza kukusomesha vizuri ah ya sababu uwezo babangu sio wali ya juu kusema anaweza kansomesha mm hawezi kukusomesha kwenye kupata elimu bora zaidi ile lakini anapambana kwenye hii hapa sio unasoma shule ya kata eh aso shule ya kuto tu naenda narudi eh naenda narudi ito magoza eh magoza iko tabata hapa eh iko hapo mbele mmepita hapo uwanjani iko mbele okay kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata ukimaliza form 4 kama unatamani kwenda form 5 au kuendelea mzee anaweza kupambana lakini sio kivile sio kivile kwa sababu unajua babangu ali yake wewe uko tayari kama natukia mtu anakusupport kusomesha ipo tayari na auto mwangosha baba sio mwangosha hizo rangi hivi unapiga mwenyewe mm napiga mwenyewe au ni kipaji kingine pia ukiachia kubuni mwanake unaweza hata kupiga rangi vizuri ndio okay safi sana kwa hiyo wakati huu kama unakutana labda na mtu yote mwenye unaona kabisa anaweza kusupport kiongozi yote kwa biashara yote mkubwa mdao tu mwingine ambaye anajua anaguswa na kile ambacho anakifanya kama akakwambia bwana nataka uniombe vitu vitatu mimi ni kusupport kusoma umesema ya unatamani kusomea shule kitu kingine kingine natamani alifungulia hata account ni kwa sababu nitapo nitaposoma nitakuja kama nitaweza kusoma naamini nitaweza ndio nitasoma nitakuja kama nitafanikisha kibaji changu kaa kabisa sawa sawa naomba alifungulia account ni naweka pesa zangu kwa ajili yako hii fedha unapata pata wakati huu unaifanya nini afisa naopata kama hivi mda mwingine baba naye anakosa hela labda kama shule anakaribia kufunguliwa kama nilipata pesa kidogo nanunua madaftari nanunua na mnulia pia mdogo wangu madaftari isha ndugu zako wanasoma au mmoja ndio anasoma ah wote anasoma kwao anawasaidia pia baba ndio mbani sometimes hata kula pia unasupport ndio kwa na support uza nyumba 10000 nini ni hata biashara na msupport baba anafanya anafanya biashara gani baba bango alikuwa anafanya biashara ya kuuza samaki kwa feli anakuja kuuza eh lakini kwa sasa hivi mjenzi anajenga anajenga nyumba fundi washi nyumba kama ya matofali au au juu kama ah kumbe basi kama baba anajenga nyumba matofali hivi basi ipaje kimetokea nyumbani kwa baba ana hata kama hawezi kufikia tu ajili lakini ni mambo yanafanana na kidogo si ndio mambo handisi hayo kama ni ujenzi ndio wala handisi wala design nini lakini yanafanana na kidogo eh kwa anaona pia baba umechota kidogo ndio mimi ndo baba anajisifia kama mwanangu amitoka kwangu ndio na ameanza muda mrefu baba ujenzi baba eh alianza muda mrefu sana alivoacha akaja kwenye samaki kauza samaki kauza alikuja avuacha kuuza samaki kaudi tena kwenye ujenzi lakini wewe ufikiri kwenye ujenzi unafikiria zaidi kuwa kuwa unafikiria tu hii au ufikiri kuwa mjenzi wa kaida hiyo kama baba wako watoto wengine ambao sometimes wanakuwa na vipaji Uh, unaona kabisa kia nakala kama wewe mwanzoni ulikuwa unatengenezea ndani tu usiku baba aoni lakini baadaye umkuja kujitokeza umeomba baba ukweli kapokea vizuri leo tuko hapa wako watoto wengine sometimes watoto wenzako unasoma nao hata wengine sehemu nyingine wako wanatazama uh, una, una kitu gani unaweza kukawambia unachoambia usikate tamaa yana yani mpaka wazazi pia eh yeah, usikate tamaa na wazazi ambao wana, wana ambao haungi mkono watoto wao wenye vipaji waunge mkono Yeah. Oh, support pia. Oh, support pia. Watoto wajionyeshe. Mm. Asijifichajifiche hivi. Uko rafiki zako unaona kabisa wana vipaji sometimes wanajificha? Eh, wapo. Kuna wengine hawajua kucheza mpira. Lakini ikitokea kama hivi mashindano hivi hawaendi, wanaogopa.